அதிகரிக்கிற <laughs> 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 ஆஃப் மூன் ஃப்ளக்கார்ட்ஸ்னு சொன்னால் தான் இந்த ஃபேன்சி ஃப்ளக்கார்ட்ஸில் நல்ல டெய் கவரேஜ் இருக்கும் அந்த டெய்லே வந்து எக்ஸ்டெண்டட் டெயில் இருக்குது ஒன் எயிட்டி தாண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் இட் ஷுட் ரீச் அட்லீஸ்ட் ஒன் எயிட்டி மேலே இருந்து மேலே ஒரு பத்து கீழே ஒரு பத்து பக்கம் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த ஓவர் ஆஃப் மூன் ஃப்ளக்கார்ட் சொல்லலாம் அது எட்ஜி ஷார்ப் ஆகும் இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது அந்த கிரசன் டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு சிலவங்க நல்ல குவாலிட்டியான ஃபிஷ்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த எட்ஜி அவ்வளோ ஷார்ப்பாக சி வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நல்ல கீழே வந்து சி இருக்க மாதிரி இந்த டெயில் பற்றிலாம் பேசினா தான் குவாலிட்டி நான் ரெட்டில் வந்து எனக்கு கிரசன் டெயில் கிடைக்குமா ரெட்டில் ஓவர் ஆஃப் மூன் ஃப்ளக்கார்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் இட் ஷுட் பி எ சூப்பர் ரெட் ரெட் டு டிப் அதாவது மவுத்துலேருந்து டிப் வரைக்கும் சூப்பர் ரெட்டுன்னு சொன்னால் டெயில் ஃபுல்லும் மவுத்துலேருந்து ரெட்டாக இருக்கணும் அப்போது ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் குவாலிட்டி கலரை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ கலர் எனக்கு ரெட்டு சூப்பர் ரெட்டு ஃபிஷ் வேணும் அப்போ குவாலிட்டி எங்கே வருதுன்னா டெயில் தான் க்ளாடல் ஃபின் இந்த மிடில் சாரி க்ளாடல் ஃபின் டார்சல் ஃபின் அண்ட் ஆனல் ஃபின் கீழே இருக்கிற வெண்டல் வெண்டல்லையும் பிஞ்சு கூட ஒயிட் வராமல் இருக்கும் சரி பட் ரெட்டெல்லாம் பேஸ்லேருந்து வந்ததுனால ஒயிட் கொஞ்சம் இருக்கும் இதில் ஸ்டெயில் செக்ரிகேஷன் இருக்கும் பீட்டாவில் ப்ரைமரி ஸ்பிளிட் இருக்கும் அதுலேருந்து செகண்டரி ஸ்பிளிட் இருக்கும் அண்ட் இந்த குவாட்னரி ஸ்பிளிட்டில் ஒன்று ஒன்றில் நாலு இருக்கும் அந்த நாலு இருந்தால் தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி அச்சீவ் பண்ணும் அந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி அச்சீவ் பண்ணுற நான் சொன்ன அந்த ப்ரைமரி ஸ்பிளிட்டு கோடு இருக்கும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டாவில் உள்ளே பொண்ணு நல்ல நுணுக்கமாக நான் காமிக்கிற போகிற அந்த ரவுண்டு ப்ராடலில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த கோடு எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியும் அந்த ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றில் நாலு நாலு ஸோ ப்ரைமரி ஸ்பிளிட் செகண்டரி ஸ்பிளிட் அண்ட் குவாட்னரி ஸ்பிளிட் அந்த ஒரு எட்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு திக் பேச்சஸ் வரும் அந்த எட்டு பேச்சஸ்மே அதிகப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று இருக்கும் சாரி அந்த பதினொன்று எட்டு பேச்சுக்கு நடுவில் ஒன்று ஒன்றும் போக போகிற இடத்துல பதினொன்று இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பியோர் நான் பேசி இப்படிலாம் எடுத்து தான் நான் ப்ரீட் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் ப்ரீட் பண்ணோன்னா ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டியை செக் பண்ணுறேன் நான் எப்படி எப்படி இருக்கும்னா இது வந்து குவாட்னரி ஸ்பிளிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜோ இல்லை சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜோ நான் என்ன பார்க்குறேன்னு எனக்கு வேணும்னு நான் நினைப்பேன் அது இல்லாமல் ஆன் த ஃப்ளோரில் ஏதாவது போட்டு எடுக்க சொல்லணும் நிறைய கஸ்டமருக்கு சொல்லணும் இதெல்லாம் ரன்னிங் குவாலிட்டியில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் வந்து ப்ரீ வெட்டிங்லேருந்து எடுத்து வந்துடும்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ குவாலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கெய் ஏன்னா கலரை நீங்கள் வாய்ப்பு தந்து சொல்லிடுங்க எனக்கு ஆரஞ்சு கலரில் கோல்டு கொடுங்கன்னு சொல்லிடுங்க பட் வாட் யூ குவாலிட்டி குவாலிட்டி நீ எதை பேசுவீங்க பட்டர்ஃப்ளை ஃபிங்ஸா இல்லைனா சிங்கிள் வேல் டைப் ஃபிங்ஸான்றது குவாலிட்டியை டெயிலில் சொல்லுவோம் ஏன்னா கலரை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டீங்க ஆரஞ்சு வேணும்னு சொல்லிட்டு மார்பிள் அண்ட் ஒயிட் ரெட் அண்ட் லைன் அண்ட் எடுக்க மாட்டோம்ல ஏன்னா கலரை வந்து நம்ம சொல்லிடுவோம் எனக்கு நீம பிளக்கார்டு வேணும்னு சொல்லுவோம் அது ரவுண்ட் டைம் இருந்துச்சுன்னா பிளக்கார்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ஆஃப் ஒன் பிளக்கார்டு ஓவர் ஆஃப் ஒன் பிளக்கார்டு அதில் இருக்கும் அப்போ குவாலிட்டி ஆஃப் நம்ம பேசணும்னா கலர் வந்துட்டு இதில் எடுத்துக்கணும் பிளக்கார்டில் வந்து க்ரௌன் அண்ட் பிளக்கார்ட்ஸுமே ஸோ அது ஒரு மிக்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் வரைட்டி இது உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் மாட்டேன் ஜெனட்டிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா ஜெனட்டிக்கலே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதை வந்து ஜெனடிக்ஸ் என்ன வேற இடத்துக்கு கூட நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிடுமா இல்லை உங்களுக்கு